சொன்னார்கள் சல்லல்லாஹு அலேயு வசல்லம் இந்த உலக முடிவுக்குரிய அடையாளங்களில் நடந்தவைகள்தான் சகோதரர்களே முகம்மது சல்லல்லாஹு அலை வசல்லமுடைய வஃபாத் முகம்மது சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் சொன்னார்கள் உலகம் முடிவதற்கு முன்னால் கியாமத் வருவதற்கு முன்னால் ஆறு விடயங்கள் ஏற்படும் அதில் ஒன்றுதான் நான் மௌத்தாகுவது முகம்மது சல்லாஹு அலை வசல்லமுடைய மவுத் முதல் அடையாளம் இந்த உலகம் அழிவதற்குரிய முதல் அடையாளம் முகம்மது சல்லாஹு அலை வசல்லம் வஃபாத் ஆகுவது இரண்டாவது அடையாளம் சகோதரர்களே முகம்மது சல்லாஹு அலை வசல்லம் நபியாக அனுப்பப்பட்டதே கியாமத்துடைய அடையாள் சொன்னார்கள் இந்த இரண்டு விரலையும் காட்டினார்கள் இந்த இரண்டு விரலை காட்டினார்கள் நானும் கியாமத்துடைய நாளும் இவ்வாறு அனுப்பப்பட்டோம் இந்த ரெண்டு விரல்களைப் போல நான் கொஞ்சம் முந்தி விட்டேன் பின்னால் கியாமத்து வருகிறது நான் கொஞ்சம் முந்தி விட்டேன் பெருவரல் பின்னால் வருகிறது சகோதரர்களே மூன்றாவது அடையாளம் முகம்மது சல்லாஹு அலை வசல்லம் கூறிய மூன்றாவது அடையாளம் நடந்து முடிந்தவைகள் இந்த சந்திரன் இரண்டாக பிளந்தது முகம்மது சல்லாஹு அலை வசல்லமுடைய காலத்தில் காபீர்கள் இந்த சந்திரனை பிளந்து காட்டும்படி கேட்டார்கள் சல்லல்லாஹு அலேயு வல்லம் சந்திரனை நோக்கி தனது விரலை நீட்டினார்கள் சந்திரன் இரண்டாக பிளந்தது அல்லாஹ் குரானில் சொல்லுகிறான் இத்தரபதிசாத்துவன்ஷக்கல் கமர் உலக முடிவு காலம் நெருங்கிவிட்டது இத்தரபதி சா கடைசி காலம் நெருங்கிவிட்டது ஒன்ஷக்கல் கமர் சந்திரனும் இரண்டாக பிளந்து விட்டது எப்படி சந்திரன் பிளந்ததென்றால் சகோதரர்களே சந்திரனின் ஒரு பாதி மக்காவில் இருக்கிறது ஜபலு அபி குபைஸ் என்ற மலை அந்த மலைக்கு அப்பால் ஒரு பகுதியும் மற்ற பகுதியில் ஒரு பகுதியுமாக உடைந்தது சந்திரன் இன்றும் உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள் அன்று சந்திரன் வெடித்த அடையாளம் இன்னும் அந்த சந்திரன் இருக்கிறது இது கியாமத்துடைய அடையாளம் இது சகோதரர்களே அடுத்த அடையாளம்தான் சஹாபாக்கள் எல்லாம் மௌத்தாகுவது சஹாபாக்கள் மௌத்தாகுவதும் கியாமத்துடைய ஒரு அடையாளம் நபி சல்லாஹு அலை வல்லம் ஹதீதிலே சொன்னார்கள் நல்லவர்கள் மௌத்தாகிக் கொண்டே இருப்பார்கள் ஒவ்வொருவராக மௌத்தாகிக் கொண்டே இருப்பார்கள் கடைசியாக இந்த உலகத்தில் மீதமாகும் எது தெரியுமா அரிசி எல்லாம் நெல்லெல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு உமிகள் மீதமாகுவதை போன்று சில உமிகளும் ஈத்தம் பழத்துடைய பெட்டியில் ஈத்தம் பழங்கள் எல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு சில கோதுகள் மீவதை போன்று இந்த உலகத்தில் உமிகளும் கோதுகளும் தான் மீதமடையும் என்றார்கள் சல்லல்லாஹு அலை வசல் நல்லவர்கள் மௌத்தாகி விடுவார்கள் கியாமத் கடைசி காலம் நெருங்கும் பொழுது சகோதரர்களே அடுத்த அடையாளம் பைத்துல் மக்திஸ் வெற்றி கொள்ளப்படுவது பலஸ்தீன் இருக்கும் பைத்துல் மக்திஸ் வெற்றி கொள்ளப்படுவதும் கியாமத்துடைய ஒரு அடையாளம் சகோதரர்களே நாம் 
இன்று நேற்று முஸ்லீம்கள் இஸ்லாமிய வரலாறு பிறந்தவர்கள் அல்ல முஸ்லீம்கள் என்பவர்கள் ஆதம் அலைஹி சலாமிலும் இருந்து வரக்கூடியவர்கள் யூதர்களுடைய வரலாறு மூசா அலை சலாமிடம் இருந்து தொடங்கலாம் கிறிஸ்தவர்களுடைய வரலாறு ஈசா அலை இஸ்லாமிடம் இருந்து தொடங்கலாம் ஆனால் முஸ்லீம்களாகிய நாம் ஆதம் அலைஹி சலாமுடைய காலத்தில் இருந்து பூமிக்கு வந்தவர்கள் சகோதரர்களே பைத்துல் மக்திஸ் வெற்றி கொள்ளப்படுவதும் கியாமத்துடைய அடையாளம் பைத்துல் மக்திஸ் இரண்டு தடவை வெற்றி கொள்ளப்பட்டது ஒன்று உமர் ரதி அல்லாஹுடைய காலத்தில் ஹிஜ்ரி பதினாறாம் ஆண்டு சகோதரர்களே இரண்டாவது சலாஹுத்தீன் ஐயூபி ரஹிமஹுல்லாஹுடைய காலத்தில் ஹிஜ்ரி ஐநூத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சலாஹுத்தீன் ஐயூபி ரஹிமஹுல்லாஹுடைய காலம் ஹிஜ்ரி ஐநூத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இரண்டு தடவை மஸ்ஜிதுல் அக்சா பைத்துல் மக்தேஸ் வெற்றி கொள்ளப்பட்டது சல்லாஹு அலைவ சல்லம் கூறிய அடையாளங்களில் ஒன்றுதான் அந்த அடையாளம் அடுத்த அடையாளம் சகோதரர்களே நபி சல்லாஹு அலைவ சல்லம் சொல்லார்கள் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு நோய் வரும் எவ்வாறு மிருகங்களுக்கு நோய் வருகிறதோ அது போன்று முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு நோய் வரும் அந்த நோயில் பல்லாயிரம் முஸ்லீம்கள் மௌத்தாகுவார்கள் சகோதரர்களே தாவுன் அமவாஸ் என்ற ஒரு நோய் வந்தது முஸ்லீம்களுக்கு சஹாபாக்களுடைய காலம் ஹிஜ்ரி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்த தாவுன் இந்த கோளரா நோய் முஸ்லீம்களுக்கு ஏற்பட்டது இந்த கோளரா நோயால் இருபத்தி ஐயாயிரம் முஸ்லீம்கள் மௌத்தானார்கள் இருபத்தி ஐயாயிரம் முஸ்லீம்கள் மிக முக்கியமான முஆத் பின் ஜபல் ரவி அல்லாஹு அன் ஷுரஹ்பீல் பின் ஹசனா பெரும் பெரும் சஹாபாக்கள் எல்லாம் மௌத்தான் ஒரு நோய்தான் இந்த தாஊன் அமவாஸ் என்ற அந்த நோய் சகோதரர்களே முகமது சல்லாஹு அலே வசல்லாம் இன்னும் சொன்னார்கள் பித்துநாக்கள் உலகத்தில் வெளியாகும் குழப்பங்கள் வெளியாகும் உலகத்தில் சகோதரர்களே எவ்வாறான பித்துநாக்கள் என்றால் அந்த பித்துநாக்களை கண்டு கொள்ள முடியாது யார் நல்லவர் யார் கெட்டவர் என்று கூட விளங்க முடியாது அந்த அளவு பித்துநாக்கள் பூமியில் வெளியாகும் சொன்னார்கள் சல்லல்லாஹு அலை வல்லம் சகோதரர்களே ஃபித்னா என்றால் என்ன குழப்பம் என்றால் என்ன முகமது சல்லல்லாஹு அலை வல்லமுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு சஹாபிதான் முஆத் பின் ஜபல் ரதி அல்லாஹு அன் இந்த முஆத் பின் ஜபல் ரதி அல்லாஹு அன் சஹாபாக்களுடைய பெரும் அறிஞர் இவர் இஷாவுடைய தொழுகையை தொழுவிப்பார் பெரிய பெரிய சூறாக்கள் ஓதி தொழுவிப்பார் பெரிய பெரிய சூறாக்கள் நல்ல விடைய பெரிய சூறா ஓதுறது எவ்வளோ நன்மையான விடைய ஈச்சன் தோட்டங்களில் வேலை செய்து வந்த சஹாபாக்கள் தொழுவதற்காக வந்து நின்றால் கஷ்டம் இவ்வளோ பெரிய சூறா வயல்ல வேலை செஞ்சிட்டு எப்படி வந்து தொழுவுறது ஒரு சஹாபி என்ன செஞ்சார் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வல்லம் போய் சொல்லிட்டார் யார் ரசூல் அல்லா முஆத் பின் ஜபல் ரவி அல்லாஹு அன் பெரிய பெரிய சூறாக்களை எல்லாம் மோதுறார் யார் ரசூல் அல்லா நபி சல்லாஹு அலேஹி வல்லம் முஆத் பின் ஜபல் ரவி அல்லாஹ் அவர்களை அழைத்து கேட்டார்கள் அஃத்தானுன் அந்தயா முஆத் முஆதே நீங்க ஒரு குழப்பக்காரனா என்று கேட்டார் நீங்க ஒரு குழப்பக்காரனா முஆதே என்று கேட்டார் சகோதரர்களே என்ன குழப்பம் செய்தார் முஆத் ரதி அல்லாஹார் 
ஒரே ஒரு முஸ்லிம் ஒரே ஒரு சஹாபி இவருக்கு பின்னால் தொல மறுத்தது அவ்வளவா பெரிய பெரிய சூறாக்களை ஓதியது குழப்பம் எண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே இன்று ஏற்பட்டிருக்கும் பித்துநாக்கள் எத்தனையோ பித்துநாக்கள் சொல்லி முடிக்க முடியாத பித்துநாக்கள் சகோதரர்களே இவைகள் எல்லாம் கையாமத்துடைய அடையாளங்கள் கடைசி நாளுக்குரிய அடையாளங்கள் சொல்லாஹு அலை வசல்லம் தெளிவாக சொன்னார்கள் அடுத்தது சகோதரர்களே இந்த உலகத்துடைய கண்டுபிடிப்புகள் உலகத்துடைய செட்டலைட் இவைகளும் கையாமத்துடைய ஒரு அடையாளம் எத்தனை இன்டர்நெட் இருக்கிறதா செட்டலைட் இருக்கிறதா எத்தனை புது புது கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்தும் உலக முடிவின் அடையாளம் சொல்லாஹு அலைவ செல்லம் சொன்னார்கள் ஒரு காலம் வரும் வானத்திலிருந்து கெடுதி அப்படியே விழுந்துவிடும் எந்த அளவுக்கென்றால் ஹத்தா எவ்வளுகல் பயாபி பயாபி என்ற இடத்தையும் அடையும் பயாபி என்றால் ஒரு பாலைவனம் அந்த பாலைவனத்திலும் மக்கள் செட்டலைட்டையும் தேவையானவைகளையும் பிரயோசித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் அதுவும் கையாமத்துடைய ஒரு அடையாளமாக இமாம்கள் உலமாக்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் 